Eh, gracias a Luna, qué bonita estás, mi amor. Gracias. Ay, oh, está hermosa, mi princesa. Quiero que sepan, señoras y señores, que estamos hablando de una mamá evolucionada, una mujer que, que ha crecido y que ha ido con su tiempo y que no rige las normas hetero, eh, heterosexuales ni patriarcales, sino una mujer libre y que ha, ha apoyado a su hija trans, que quien es Luna. Ay, a ti, Aleja, muchas gracias por la invitación y sí, eh, apoyándola desde el momento en que nos dimos cuenta de que Luna quería florecer y que quería ser ella, eh, ¿por qué no darle la oportunidad de, de que crezca feliz y sin violencias, ¿no? Que es lo que comúnmente se ve o la negación que tenemos como papá o mamá, pero yo creo que todo esto tenemos que aprender a, a llevar las cosas con tranquilidad y dejarlo ser, que es lo más importante, y dejarla ser a ella que, que no tenemos que tener prejuicios de nada ni ataduras de nada. Y eso me gusta muchísimo que tú como madre, eh, no importa, siempre considero, mira, yo también estoy muy apegada a mi mamá, y siempre la mamá, sobre todo más que el padre, pero siempre la mamá va a querer lo mejor para ti. Y qué mejor que en este caso tú apoyaste a Luna desde el minuto uno. Sí, no digo que no fue difícil, o sea, al principio fue una cuestión eh, dura porque pues uno no está preparado para el tema. Pero mira que este tránsito de Luna lo que nos ha traído a nosotros es bendiciones, o sea, aprendizaje, eh, conocimiento y pues conocer personas maravillosas, el tránsito de luna tiene redes de afecto maravillosas y tengo el honor de conocer a muchísimas personas trans que son ejemplo eh, para, para que luna siga su vida y referentes en este camino, que se puede ser y se puede ser feliz eh, y que nosotros como papás debemos ser, ser pilares de, de fuerza y amor ¿no? eh, yo creo que es lo más importante que que como papás tenemos que dejarle a nuestros hijos. Es eso básicamente, es sembrar la semillita de amor y fortalecerlos para que ellos puedan seguir su camino tranquilo. Pues el día que nos toquen sacar uñas o defenderlos, pues ahí estaremos, pero hasta el momento. Eh, yo creo que eh, la liberación que ellos tienen es gigante, gigante cuando uno como familia, como mamá, como papá, como hermanos apoyamos sus tránsitos y los acompañamos, eh, se quitan muchos pesos de encima, ellos, eh, Luna aprendió, yo no sé, yo la veo súper tranquila, muy relajada, eh, no está ansiosa, no, o sea, ella floreció, es la palabra correcta, ella floreció como eso y hasta el momento ha estado súper tranquila. Y definitivamente pienso y casi estoy 100% segura que será una mujer segura, una mujer fuerte que le interesa proponer, que le interesa prepararse como mujer, como humano, como profesionista en el momento que le corresponda. Ahorita vive su niñez como ella quiere vivirla. Eso es maravilloso de tu parte, mi querida Rochi. Y Luna, y estás preciosa, mi amor. Es una chamaca muy bonita, una peladita muy bonita, como dicen ustedes. Mira, además de que yo siempre he sido muy apoyada por mi madre, a mí me hubiera gustado que desde chica me, me hubieran dicho, está bien, arráncate. Eran otros tiempos, no me tocó así. Entonces, en este momento que lo veo y, y veo el cariño de mamá con hija, Siento cosas maravillosas porque qué fortuna que mis ojos lo pueden presenciar y la gente que nos está viendo también. Mira, yo asisto a un grupo aquí en Bogotá, en, es la Fundación Grupo de Acción y Apoyo eh, para Personas Trans. Eh, yo lidero el grupo de familias y créeme que eh, al grupo han llegado mamitas y papitos eh, que al principio se sienten muy agobiados, eh, pues de pronto ansiosos pero con muchos temores, pero son temores de, pues de cómo la sociedad de pronto puede atacar a todo eso, pero en este grupo lo que nos ha enseñado es a liberarnos de todos estos miedos, de que la mejor arma para nuestros hijos es el apoyo. Yo no puedo lanzar a mi hija solita, sin herramientas, a que se defienda solita, pues igual está muy chiquita esto, 
pero ¿cómo van a luchar ellos contra este mundo? Cierto que a veces no está preparado para, esa, para las personas trans y el mejor, la mejor herramienta es apoyar como papá y como mamá, como familia, darles confianza y, y entender y hacer entender a la otra familia, a la gente externa de que ellos no están equivocados, o sea, ellos son porque nacieron, porque son seres libres, porque se sienten así, no debemos reprimir eso, o sea, eh, que pensemos un poquito en las consecuencias de que si no apoyamos, ellos van a, o sea, no quiero, no me imagino a mi hija, eh, si me entiendes, reprimida, yo quiero que ella sea libre y que se siga expresando, eh, la gente critica mucho, pero pues a eso no hay que pararle tantas vueltas, eso es lo que he aprendido, y la familia en el grupo, se fortalece, aprende a hablar del tema, abordar el tema y pues a defender a sus hijos y amarlos y acompañarlos tal cual como son, sin condiciones y, y apoyo total. Ay, qué bonitas palabras mi querida Rochi, de verdad, eh, sí me saca la lágrima emotiva, muy emotiva porque eh, en verdad... Todas las madres deberían de estar viendo, viéndote, eh, tomándote como ejemplo y, y estoy segura de que, de que Luna va a ser una mujer que se va a sentir libre, plena y segura en todo lo que decida emprender en la vida. Al tener una madre como tú, créeme que yo pienso, yo como hija, creo que el monumento verdadero se lo voy a hacer a mi madre, porque me ha abierto las puertas, me ha apoyado en todo, al igual que tú lo estás haciendo con Luna. Ay, gracias, sí. Eh, lo que yo le digo a, a todas las manitas y a todas eh, pues, pa familias que asisten al grupo, eh, desde que la familia apoye, eh, pues el resto vendrá por añadidura. Yo creo que el entorno fundamental de la, de la niñez trans es el apoyo de papá y mamá. Si, si ellos sienten ese apoyo, ellos van a poder ser libres y poder ser ellos siempre sin temor a la gente. O sea, ese temor se les va a ir quitando y, y el pensamiento y lo que tenemos que forjarles a ellos es que ellos están bien. La sociedad es la que está mal porque no entienden o les da miedo la diferencia, pero de diferente no tienen nada. O sea, cambió el pequeño estuche de mi hija, ahora está divina, su pelo largo. El estilo por fuera acá un poquito, pero siguen siendo los mismos seres. Yo como dije, eh, mi hija seguirá siendo mi hija y que aprendamos a, a dejar ir esa parte que ellos no quieren eh, que sean eh, como, o sea, lo que fue, fue. O sea, si Exacto. mi hija está ahorita es porque existe otra personita, pero a esa personita que nació al final hay que dejarla ahí. Y ahorita es recibir a Luna y recibir este ser con amor y respetarla a ella como persona, respetar su autonomía y escucharla, que es lo importante. Y sobre todo, mi querida Luna, que en verdad yo estoy viendo aquí tu carita y tus ojitos muy avispados, lo cual agradezco que hayas eh, estado con tu mami en esta plática, mi amor. Muchísimas gracias. Es más importante... Eres más importante para mí de lo que te imaginas. Ahorita eres una nena. ¿Cuántos años tienes, mi amor? ¿Ya vamos a empezar a quitarnos la edad? ¿Cuántos años? ¿Ocho? Ocho y voy a cumplir. Es que está indecisa. Imagínate, ella compra años ahorita el 19 de julio. Entonces está indecisa. ¿Tú te dices si está con, lo, con, con los robos que es la plata del juego o con, con, o con un regalo que es como que esté? <risa> Allá está planeando un regalo, está pidiendo un regalo. Como debe de ser, ni modo. <risa> como debe de ser, para eso cumplimos años. ¿Algo que nos quieras aportar para concluir esta plática, mi querida Rochi? Eh, no, mensaje para papitos y mamitas que están iniciando este proceso que se están dando cuenta de que tenemos niños y niñas eh, trans, que no tengan miedo, que suelten el miedo, que acompañen con, con amor y que todo va a estar bien, es lo que me gusta, todo va a estar bien y que lo que queremos son niños felices, pero tienen que ser felices desde el entorno familiar y desde la casa. 
que acompañen sus tránsitos, que estoy segura que les dejará experiencias maravillosas sí. y, y un ser y un hijo maravilloso. Muchas gracias a ti, Alejita, por invitarnos y un abracito, muchas gracias. ¿Qué quieres ser de grande, mi amor? ¿Qué te gustaría estudiar? Primero quiero entrar en la universidad. Ajá. Después, por, por ahí, te la boca. Ah, o, o perfecto. O veterinaria, porque a mí me gustan los animales. Ah, ok. Me encanta la princesa, me encanta, hermosa. Gracias a ti, Rochi. Luna preciosa, yo te mandaré tu regalo el 19 de julio. ¿Estás de acuerdo? Claro. <risa> muchas gracias, muchas gracias. <risa> preciosa. Gente preciosa que nos está viendo a través de sus redes sociales, mis amores. ¡Claro que sí, mis vidas! ¡Qué gustazo! Esto es para recordarles, mis amores, que no se les olvide darle like, suscribirse y compartir. No se hagan pendejos, mis amores. ¡Claro que sí! Su amiga de siempre, Talina Preciosa, la dama del buen decir. ¡Claro que sí, mis cielos!